Ich freue mich, Sie begrüßen zu können zu unserem heutigen Video. Der Bernstein-Spezialist und Mitbegründer des Bernstein-Museums in Nürnberg, Horst Henn, führt Sie in die faszinierende Welt der Bernsteine ein. Sie erhalten interessante Einblicke in die Vielfalt der Farben und Formen der außergewöhnlichen Bernsteine. Sie tauchen in die Millionen Jahre alte Geschichte des fossilen Harzes ein. Lassen Sie uns gemeinsam die spannende Reise in die faszinierende Bernsteinwelt beginnen. Ich heiße Horst Henn, bin Familiare des Deutschen Ordens, der 350 Jahre in Ost- und Westpreußen das Bernsteinmonopol besaß. Ich leite heute das Bernsteinmuseum in Nürnberg mit angeschlossenem Shop für Bernsteinschmuck den mein Sohn und ich in Danzig, in Gdansk, Polen, in eigenen Werkstätten fertigen lassen. Zu allen Zeiten hat Bernstein eine faszinierende Wirkung auf Menschen ausgeübt. Ich habe deshalb auch den Film Faszination Bernstein genannt. Die Vielfalt der Farben und die verschiedenen Farbtöne, wie wir sie hier sehen, von schwarz bis weiß, Braun, Beige, die meisten Damen kennen natürlich diesen konjakfarbenen Bernstein. Aber es gibt ihn auch in anderen Farben, zum Beispiel hier in ganz gelb oder hier in blau. Nun muss ich dazu sagen, dass es diese Farbtöne nur ganz, ganz selten gibt. Insgesamt 0,1% von allen anderen Farben. Was ist Bernstein? Es war ehemals Harz an Kiefernbäumen, die vor Millionen Jahren ins Meer gefallen sind, dort versteinert durch ständiges Umlagern. Das Harz wurde dann zu Bernstein. Nun fragen viele Menschen auch, was heißt eigentlich Bernstein? Woher kommt dieses Wort? Es kommt von Börnen oder Brennen. Und man unterscheidet sogenannten klaren Bernstein und Formen zu Gleichart, nämlich den klaren und den trüben Bernstein. Das sind sogenannte Tropfensteine. Das sind Steine, man nennt sie auch Nüsschen, die so am Baum gehangen haben und so praktisch gefunden wurden im Meer. Die Bernsteine kommen eigentlich alle aus der Ostsee. In, vor vielen Jahren hat man die Bernsteine an der Ostsee auch gesammelt. Morgens, wenn die See unruhig war, äh, wurden die Bernsteine an das Ufer gespült. Und warum? Weil der Bernstein leichter ist als das Ostseewasser. Und dadurch wurden sie dann praktisch an Land gespült. Ja, dann gibt es sogenannte skurrile Formen. Ich habe hier einen Stein, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, da ist das Gebiss eines Beuteltiers, der es da rein gebissen hat und geglaubt hat, es könnte den Bernstein oder damals war es ja noch Harz, äh, aufessen. Ja, und es hat es also nicht gekonnt. Und man sieht hier ganz deutlich, wie die Zähne herausgegangen sind und der Stein also eben erhalten blieb. Hier sehen wir, dass das Beuteltier in den frischen Harz hineingetreten hat. Und wenn man den Stein rumdreht, da sieht man die Verwitterungsrinde. So macht der Stein eigentlich überhaupt nichts aus. Erst wenn er geschliffen ist und poliert, dann sieht man die Schönheit des Steines, weil man in den Stein hineinsehen kann. Ja, hier habe ich eine Besonderheit auch. Und zwar ist in dem Bernstein ein angebissener Apfel. Und wer mal in New York war, der erinnert sich, dass das Wahrzeichen von New York dieser angebissene Apfel ist. Und den kann man deutlich hier erkennen. Wenn man ihn in die Lampe richtig hält, dann wird er richtig durchleuchtet. Ja, 
Ja, als nächstes möchte ich zeigen, dass man im Bernstein auch sehen kann, dass der Harz mal flüssig war. Und hier sieht man, wie der Harz geflossen ist im Bernstein. Hier haben wir so eine ganz rohe Kette. Vermutlich unsere Vorfahren haben die Bernsteine gesammelt und haben nur solche gesammelt, die ein Loch hatten. Denn im Anfang wusste man nicht, wie man die Löcher in den Bernstein hineinkriegt. Man hat mit Steinen gebohrt, aber diese Steine hier, wo diese Kette durch entstanden ist, da sind Löcher drin, die von der Natur geschaffen wurden. Da ist ehemals ein Ast durchgegangen und so ist also dieses Loch entstanden. Und vermutlich haben unsere Vorfahren dieser als Kette so getragen. Ja, hier sehen wir Steine mit Einschlüssen. Die meisten Menschen fragen danach in Glusen oder Einschlüsse. Hier sieht man Einschlüsse. Hier sieht man eine Kiefernadel, eine Spinne, eine Tarantel und eine Mücke und ein Heuhüpfer oder Grashüpfer. Ja, ich komme nun äh, zu dem spezifischen Gewicht, warum die Bernsteine äh, schwimmen. Und ich möchte einen Bernstein mal schwimmen lassen. Ganz zum Schluss werde ich dann zeigen, äh, wie man also Bernstein die Echtheit von Bernstein erkennen kann. Ich habe hier ein Gläschen mit Salzwasser, etwa die Qualität des Salzwassers der Ostsee und hier einen Bernstein. Und das ist ein ziemlich großer Bernstein, den lasse ich jetzt in das Salzwasser. Und das Salzwasser der Ostsee hat 1,15 spezifisches Gewicht, während der Bernstein 1,08 bis 1,10. Und deshalb schwimmt er im Wasser. Und wir sehen, der Bernstein die kommt hoch. Ja, hier haben wir einen trüben Stein. Vermutlich ist dieser Stein schon weit über 100 Jahre aus der Erde heraus. Er hat auch eine goldgelbe Farbe. Und das ist ein trüber Bernstein, der mehrere Kilo wiegt. Und dann einen weiteren Bernstein, der gläserne Bernstein. Das Wort Glas kommt übrigens auch von Bernstein, weil in die Römer haben ihn Gläsum genannt. Und hier sieht man diesen gläsernen Bernstein, einen größeren. Wir haben hier nachher noch größere zu zeigen. Ja, wo wird der Bernstein gefunden heute? Er wird in 10 Kilometer landeinwärts in 100 Meter Tiefe gefunden unter Felsen. Und der Felsen muss gesprengt werden. Deshalb äh, sind die meisten Bernsteine kleine Stücke, äh, aus denen man dann den Schmuck herstellt, Ringe, Ohrringe, äh, äh, kleine äh, Anhänger oder was auch immer. Ja, und dann ist auch interessant, wie viel man vom Bernstein für Schmuck verwenden kann. In einem Kubikmeter Bernstein, äh, Sand, gibt es drei Viertel Kilo Bernstein. Äh, davon kann man aber nur 10% für Schmuck verwenden. Der Rest ist brüchig und kann so nicht verwendet werden. Ich verweise auf das Bernsteinzimmer. Ich zeige Ihnen aber einen Stein aus dem Bernsteinzimmer. Das ist ein Stein, von dem wir bekommen haben von den Herstellern des neuen Bernsteinzimmers. Man sieht auch hier schon, dass es eine ganz besondere Färbung ist und eine ganz besondere Zeichnung. Ja, das Bernsteinzimmer gilt als das achte Weltwunder, nicht ohne Grund. 
Denn das erste Bernsteinzimmer, das äh, in Potsdam gestanden hat und äh, dann äh, von dem Zaren Peter dem Großen geschenkt bekommen hatte von dem Preußenkönig im Jahre 1717. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. wurde auch Soldatenkönig genannt. Er hat dafür von dem Zaren Peter I. aus Russland 50 lange Kerle gekriegt, die er brauchte in, seiner, äh, in seinen Kriegen mit Schweden. Der Nachbau kann im Katharinenpalast in St. Petersburg besichtigt werden. Und dann einige Kunstwerke. Und jetzt äh, zeige ich Ihnen noch ein paar Kugeln. Das sind also, oder hier, eine sogenannte Olive. Früher hat man die Bernsteine äh, mit, äh, aus, äh, in Olivenform gemacht und äh, hat sie dann aufgefädelt. Ja, und hier sehen wir auch noch einen von einem Armband. Und diese drei, die lasse ich jetzt auch mal, die, den kann man typisch ansehen, dass es Bernstein ist. Aber wenn man es in Salzwasser wirft, geht er unter. Und der nächste von einer Kette, die wir bekommen haben, die ein Vater vor 80 Jahren der Mutter geschenkt hat, und war leider auch ein Bernstein, der nicht schwimmt. Oder hier eine Kugel. Ja, und der andere kommt immer wieder hoch. Ja, manchmal werden wir gefragt, woran kann man dann eigentlich das erkennen? Denn wenn an dem Schmuck Silber oder Gold ist, kann man das natürlich, was ich hier in dem Glas gemacht habe, nicht wieder machen. Deswegen ist es also sinnvoll, dass man eine andere Methode versucht. Und ich sage immer, nehmen Sie doch das Schmuckstück, das Sie haben und zünden es an mit Feuer. Und wenn es nach Harz riecht, dann äh, ist es Naturbernstein. Und wenn nicht, wenn es also so wie Kunststoff riecht, ja, Sie können auf jeden Fall, nachdem Sie es angebrannt haben, bei uns im Laden jedes neue Schmuckstück kaufen. Wir sehen hier als Höhepunkt in unserem Film einen Bernstein, der über 12,410 Kilo wiegt. Er war an einem Baum, der über 100 Meter hoch war und über 15 Meter Durchmesser hatte. Die gezeigten Bernstein-Exponate sind im Nürnberger Bernsteinmuseum zu bewundern und sind eine wahre Sehenswürdigkeit. Sie sind herzlich willkommen. Unterstützen Sie unser Kanal Faszination Bernstein mit einem Like. Vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann werden Sie immer über die neuesten Filme informiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.